بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد و علیہ وسلم مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو سلام ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیڈیوں کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فرام کروں گا کہ ٹیڈیوں کی کتنی قسام ہیں جب یہ کسی کھیت میں اترتی ہیں تو کس طرح اس کو نقصان پنچاتی ہیں اور ان کو کیسے بھگایا جا سکتا ہے اور اسلام میں ٹیڈیوں کے کیا احکام ہیں اور اس کی افادیت اور اس کے نقصانات پر بھی بات کریں گے ناظرین ٹیڈیوں کی دو منیادی اقسام ہیں ایک بری اور دوسری بہری اس کے علاوہ ٹیڈیاں چھوٹی اور بڑی دو اقسام میں پائی جاتی ہیں یہ سرک زرد اور سفید رنگ میں پائی جاتی ہیں ٹیڈی جب انڈا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو یہ ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں پر انسان کا گزر بسر نہ ہو یہ زمین میں اپنی دنگ سے سراخ کرتی ہے اور اس کے اندر انڈے دیتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے انڈوں سے خود بخود بچے پیدا ہو جاتے ہیں ٹڈی لشکروں کی شکل میں پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کی تابع فرمان ہوتی ہے جب ان کا سردار کسی طرف اڑتا ہے تو اس کے پیچھے اڑتی ہیں جب وہ کسی جگہ پہ اترتا ہے تو یہ بھی ان کے پیچھے اتر جاتی ہیں حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹڈیوں کا زہر نباتات کے لیے زہر قاتل ہے جب یہ کسی کھیت میں اترتی ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے تبرانی اور بہکی نے ابو ظہیر سے باواستہ شبہ یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹڈیوں کو ہلاک نہ کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹڈیوں کے عدم قتل کا جو حکم فرمایا ہے یہ صورت میں صحیح ہے کہ ٹڈی کھیتی وغیرہ کو نقصان نہ پنچائیں اور اگر یہ نقصان کا باعث ہو تو اسے ہلاک کرنا صحیح ہے ابن عمران سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ٹڈی آ کر بیٹھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں اور ہمارے نینانوے انڈے ہوتے ہیں اور اگر پورے سو ہو جائیں تو ہم پوری دنیا کو کھا جائیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم احلق الجرادی وقتل کبارحا حضرت جبرا علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا بعض حصہ قبول کر لیا گیا حضرت حسن بن علی سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی محمد بن حنفیہ اور میرے چچا کے لڑکے عبداللہ اور فسم اور فضل جو حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد کھانا کھا رہے تھے کہ ایک ٹڈی دسترخان پر آ کر بیٹھ گئی جس کو عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ اس کے پروں پر کیا لکھا ہے میں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا بس حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس کے پروں پر لکھا ہے میں معبود برحق ہوں جس کا کوئی شاریک نہیں ٹڈیوں کا پروردگار ہوں ان کو رزق دیتا ہوں اور اگر چاہوں تو کسی قوم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیتا ہوں اگر کسی قوم کو ازمائش میں مبتلا کرنا چاہوں تو ٹڈی کی ازمائش کا سبب بنا دیتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سال حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ٹڈیاں مفقود ہوں جس سے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیوں کی تلاش کے لیے شام عراق اور یمن کی طرف لشکر بھیجا چنانچہ جو لشکر یمن کی طرف گیا تھا اس نے ٹڈی تلاش کر کے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی جس کو دیکھ کر آپ کا غم ہلکا ہوا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار مخلوق کو پیدا کیا جس میں سے چھ سو دریا میں اور چار سو خشکی میں رہتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا ہو جائیں گی پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے دوسری مخلوق فنا ہو جائے گی ابن عدی نے محمد بن عیسیٰ کے ترجمہ میں اور امام ترمزی نے نوادرات میں یہ بات نقل کی ہے 
کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک کی جائیں گی کیونکہ یہ ٹڈی اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بچ گئی تھی امام اوزائی نے فرمایا کہ مجھ سے حسان نے یہ بات بیان کی کہ شیطان کی مثال کثرت اتداد میں اس جنگل کی سی ہے جس میں صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوں گی اور اگر وہاں کسی انسان کا گزر ہو جائے تو ٹڈیاں چاروں طرف اڑنے لگی حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو انسان پر مخفی نہ کرے تو ہر جگہ شیطان ہی شیطان نظر آتے علامہ دو میری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی دس چیزیں پائی جاتی ہیں گھوڑے کا چہرہ ہاتھی کی آنکھیں بیل کی گردن بارہ سنگا کے سینگ شیر کا سینا بچھو کا پیٹ گد کے پر اونٹ کی ران شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم اگر یہ کوئی الفاظ بانس کی نلکی میں بند کر کے کھیت یا انگور کے باغ میں دفن کرنے سے کھیت وغیرہ ٹڈیوں کے ذرت سے محفوظ رہے گا ٹڈی سے حفاظت کے لیے عمل بھی بہت مجرب ہے جس کو یا یا بن عبداللہ کرشی نے بار بار ازمایا اگر کسی شہر یا گاؤں یا بستی میں ٹڈیوں کی کثرت ہو اور شہر والے ٹڈیوں سے تنگ آ گئے ہوں تو چاہیے کہ چار ٹڈیاں پکڑیں اور چاروں کے پروں پر قرآن یات لکھ کر جس سمت یا جس شہر کا نام لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ تمام ٹڈیاں اسی سمت چلی جائیں گی پہلی ٹڈی پر یہ آیت لکھیں فص یک فی ہم و وسمی العلیم اور دوسری ٹڈی پر یہ آیت لکھیں و ہیلا بینا ہوں و بینا ما یشتا ہوں اور تیسری ٹڈی پر یہ آیت لکھیں سما انصرف و صرف اللہ قلوب ہوں اور چوتھی ٹڈی پر یہ آیت لکھیں فلما قدا ولو الا قوم ہم منظرین تمام اہل علم کا اس پر جمع ہے کہ ٹڈی کا گوشت مبا ہے عدی شریف میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی اور ہم ٹڈی کا گوشت کھاتے تھے حضرت ابو امامہ بحلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریم بنت عمران علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی مجھے کوئی ایسا گوشت کھلائیے جس میں خون نہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹڈی بھیجی پس مریم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس مخلوق کو بغیر دودھ کے زندہ رکھ اور ان کا سفر بغیر کسی شور کے ہو آئمہ اربا کے نزدیک ٹڈی کا گوشت پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے چاہے ٹڈی اپنی موت مری ہو یا اسے ذبح کیا گیا ہو یہاں تک کہ اسے کسی غیر مسلم نے ہی کیوں نہ شکار کیا ہو ہر صورت میں اس کا کھانا ٹھیک ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر ٹھنڈک کی شدت سے ٹڈی ہلاک ہوئی ہو تو اس صورت میں اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اور امام مالک کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ٹڈی کے سر کو جدا کر دیا گیا تو پھر ٹڈی کا گوشت کھانا جائز نہیں ٹڈی کے حلال ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہمارے لیے دو میتتا یعنی مچھلی اور ٹڈی دو خون جگر اور تلی حلال کر دیے گئے ہیں تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لیے ہو سکتے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی تھینکس فار واچنگ والسلام